Kung pag-uusapan natin ang 2000s OPM, isa ang bamboo sa mga bandang hindi natin pwedeng palampasin. Binubuo ang banda ni Nathan Azarcon, Ira Cruz, Vic Mercado at Bamboo Manyalak. Kung tama ang nabasa ko, magkasama na si Nathan at si Bamboo sa River Maya noong 90s pa lang. At ng early 2000s, nagsama uli sila. At nang makasama na nila si Vic Mercado at Ira Cruz, tsaka lang nabuo ang banda na alam natin ngayon. Oo, saglit lang ang naging panahon ng Bamboo sa eksena kumpara sa mga kasabayan nila na lampas na sa dekada na tumutugtog. Pero mukha namang matatag ang kanilang legacy sa OPM dahil kilala pa rin naman ang kanilang hit songs tulad ng Noy P, Masaya at Mr. Clay na matatagpuan dito sa kanilang unang album As The Music Plays. Bottom 3, number 3, Pride and the Flame. Hindi ako sigurado sa interpretation ng kantang to pero manghuhula pa rin ako. describe ng Pride and the Flame ang relasyon ng isang magulang at sanggol. Ang persona ay either nanay o tatay ang nagkukwento ng saloobin bilang ang kanilang kabiyak ay nasa malayong lugar nagtatrabaho. Kung malayo ang hula ko, pasensya na sa bambu at gumanon yung meaning sa akin ng kanta. Number 2, Light Years. Hindi nagde-deliver ang melody. Hindi malinaw ang direction na pinupuntahan ng kanta. Number 1, Who Does? Merong similar approach ang Mr. Clay at Hudas pagdating sa pagtingin sa nakatataas. Pero dito sa Hudas, ang ideya ay kawawa tayo kung hindi tayo mamumulat sa realidad. At ang realidad na nakikita ko dito ay kailangan tayo din ay umaksyon at hindi lang iaasa sa Diyos ang lahat. Yun nga lang, ang Hudas ay walang impact ng Mr. Clay. Sa tingin ko ay kulang sa... Balanse at direction ang hudas. Bali magkahawig yung feelings ko dito at sa light years. Pero ang pinaka-awkward na part ay yung unang verse. Ang awkward ng pasok at energy sa simula. Siguro issue na to sa structure ng songwriting. Nahirapan na kong i-rank itong top 3 dahil bigatin ang mga kanta dito. Pero bago ko banggitin ng mga to, isang special mention muna. These Days, ang YOLO song ng album. Ganda ng guitar at bass playing. Ito yung nagdala ng kanta. Number 3, Masaya. Ang pinakamahugot at malungkot na kanta ng album. Sa unang kinig ng Masaya, siguro ang una mong mapapansin ay bakit malungkot yung pakiramdam pero masaya yung title. Sa Java to? Siguro naman, kaya nga ang intriguing ng kantang to. Kaunti lang ang lyrics at simple lang ang chords, pero ang lakas ng dating. Bakit? Una, maganda yung melody. Nadadala nito yung mellowness at heartbreak ng sitwasyon. Pangalawa, dahil maiksi lang ang lyrics, mas madali mong matatandaan ang mga salitang to. Bakit ganito ang pag-ibig? Ganyan talaga pagbago ang pag-ibig. Ganyan talaga masaya. Sad, no? Basta para sa akin, itong masaya ay isang magandang halimbawa ng simpleng kanta in all senses of the word, pero epektibo at maganda ang kinalabasan. Number 2, Noy P, ang makabayan song ng album. Ngayon ko lang napansin na Noy P lang ang kanta dito sa As The Music Plays na may melody na walang lyrics o yung vocal hook na tinatawag. Anyway, solid ang bass. Iconic na itong bass riff, no doubt. At ang ganda ng lyrics. Ang focus ng kanta sa pagiging Pinoy ay yung ating world famous resilience. Na kahit na ano pa ang iba to sa atin ng kalawakan, nakatayo pa rin tayo. Ngayon syempre, merong maganda at hindi magandang aspeto itong resilience. Pero kapag nasa tamang panahon, itong resilience ay pwedeng susi sa ating survival. At para patuloy lang ang ating survival, kailangan meron tayong motivation o bagay na tutulak sa atin magtagumpay. Dito pa pasok yung musika. Dahil sa pagkakasulat, nakaka-hype itong Noy P. Kalmado ang verses, pero sa chorus, todo bigay ang banda. Ang layo ng dynamics ng dalawa. Kaya napaka-effective nitong kanta sa pagpukaw ng ating sense of nationalism at fighting spirit. At number one, Mr. Clay. Tungkol ang Mr. Clay sa paglaban at pagcriticize ng korupsyon sa mga makapangirihan na tao sa mundo. At meron ding ideya dito ng pagiging matatag sa kabila ng lahat ng katiwalian sa paligid. 
Lyrics wise, ito ang pinakagusto ko ng pagkakasulat. Tignan mo nga namang itong intro pa lang. Red Sun Dawn, Guns Are Drawn, Skull and Bones, Beast of War, Father Help Me Stop This. Rush of Blood, To the Head, Look at You, I See Red, Start This Game, I'll End It. Naniniwala ako na sa buong album, itong lyrics ng Mr. Clay ang pinaka-creative pagdating sa symbolism, rhyme scheme, at choice of words. Ire-recommend ako na basahin nyo yung lyrics habang pinapakinggan to, lalong-lalo na dun sa rap part. At madagdag ko lang, hindi ko pa rin alam kung bakit Mr. Clay ang pamagat. Symbolism ba ito? Pop culture reference o inside joke? Kung alam nyo, share naman sa comments. At pagdating sa musika, napakapulido ng pagkakagawa. Ang angas ng dating. Bagay na bagay sa angst at galit ng mga salita. Ang simple lang ng guitar riff, pero ang bigat. In general, ang ganda ng performances bilang individual at buong banda. Kung meron mang isang kanta na magpapakita ng individual na galing, ito ay ang As The Music Plays The Band. Sa totoo lang, sa tingin ko pang exhibition lang talaga itong As The Music Plays The Band. Kung titig na may lyrics, ang meta ng dating. Yung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 na bilang sa chorus ay para lang makapagpakita ang gila si Bamboo ng kanyang vocal prowess. At may isang mahabang solo kung saan magpapakita ang gilas ang bass, guitar, at drums. Parang ito yung katumbas ng kantang Reborn sa Bump album ng South Border. Pagdating naman sa usapang tunog, nilalagay ang musika ng Bamboo sa label na Alternative Rock. At ang definition lang naman ng Alternative Rock ay yung rock na hindi mainstream. Oo, ganun lang yon essentially. Nangangahulugan din ito na nag-iiba ang tunog ng alternative rock depende sa panahon ng musika. Para sa 2000s OPM, isang halimbawa ang bamboo ng alternative rock band. Ito ang dahilan kung bakit naiiba ang tunog ng bamboo sa mga kasabayan nitong sikat na mainstream rock band. I-recap ulit natin ang top 3. Simple lang ang masaya. Pero dalang-dala nito ang feelings. Maganda ang Noipi dahil nakuha at naipadarama nito ang Pinoy Resilience sa maganda at malikhaing paraan. Mr. Clay ang pinaka-poetic pagdating sa lyrics at kakibat ito ang maangas at pulidong tugtugan. Para sa akin, ang pinaka-interesting na aspeto ng songwriting ng Bamboo dito sa album ay yung dynamics ng banda. Hindi ko nararamdaman na sa isang instrumento lang umaasa ang banda. Bilang pangkumpara, ito ang naramdaman ko sa Destination XYZ ng Kalya Lili na lagi nalang gitara ang batayan ng buhay. Iba-iba ang instrumentong bumibida sa mga kanta ng As The Music Place. Sa Noy P, bass guitar ang bida. Sa Masaya, vocals ang nagdadala. Sa These Days, bida ang gitara. At sa Mr. Clay, kombinasyon ng gitara at drums ang bumubuo sa maangas na phrase ng kanta. Pagdating sa usapang paksa, Halo-halo ito at kapansin-pansin na walang love song dito sa album. Siguro ang pinakakaraniwang tema dito ay yung relasyon na nakatataas sa mababa. Yung take me down ay umiikot sa isang relasyon ng anak at tatay o mentor figure. Yung Judas ay umiikot sa relasyon ng tao at Diyos. Yung Mr. Clay ay umiikot sa relasyon ng sambayanan at ng abusadong makapangyarihan. At yung these days... Siguro pwede na rin natin tignan na umiikot ito sa relasyon ng tao laban sa mundo. Kung magkukumpara ako ng isang album na na-review ko na, ang pinakamalapit na siguro dito ay yung Under Southern Lights ng Urban Dub. Pero sa totoo lang, mahirap ikumpara yung dalawa dahil masyado silang unique on their own. May sariling tunog ang Urban Dub na malayo sa tunog ng bamboo. Hindi rin naman malapit ang tunog ng bamboo sa Willa Baliu at Kwan. Patunay lang ito na napakalawak ng rock at ang laking bagay talaga kapag merong ka unique sound. Hindi ka takataka kung bakit naging matagumpay ang bamboo sa paglabas nila nitong As The Music Plays noong 2004. Magaling tumugtog ang banda, malikhain at original sila magsulat, at alam nila kung paano may iba sa mundo ng Pinoy rock. Binibigyan ko itong As The Music Plays ng 4.5 stars out of 5. Bilang apat lang na studio album ang nilabas ng Bamboo, tapos isa pa dito ay cover album, masasabi kong dalawa na lang ang kailangan kong i-review para matapos ko yung kanilang catalog ng original music. Kung gusto nyo pakinggan yung album, nasa description yung link. Ako po si Mikoy at hanggang sa muli, maraming salamat at mabuhay ang OPM.